真刚，这么多年你吃过用过睡过，白吃白睡了。这个被骂老王八蛋的男人名叫万振刚，早年间抛妻弃女和电台主持人林白玉走到了一起，如今两人已经是多年的老夫少妻。万振刚是个颇有名望的历史学教授，在林白玉的奔走下，更是时常出现在各类访谈节目中，在业界也是有头有脸的人物。与此同时，刑侦支队文物大队盯上了一个叫郭德宝的文物贩子。据调查，郭德宝曾组织多个盗墓团伙大肆盗掘古墓、倒卖文物。最近在策划一个叫“九号墓”的大行动，警方追踪了郭德宝的行踪，发现他最近两次出入一个叫金舍的艺术品公司，这家公司的董事长叫林涛，但警方并未发现该公司和郭德宝之间的非法往来。为了快速调查取证，他们找来了禁毒支队的赵宏宇，上级领导解释，在摸底金舍公司时发现一个股东，这个人就是林白玉，他占的份额不少，而且还是林涛的同乡。领导们决定从林白玉入手，宏宇是最合适打入内部的人选。因为他就是万正刚的亲生女儿，领导们将初步拟定的行动方案递给红宇，并表示完全尊重他的决定。父女俩已经十几年没见过，红宇不认为他会认自己这个女儿。一旁的文物警察邵宽成表示自己能回答这个问题。他拿出一本万正刚编写的书，书的扉页上写着“献给万俊”，万俊是红宇以前的名字。红宇接下了这个任务，一切按照行动计划展开。他换了身叛逆少女的行头，开始着手接近这个没怎么见过的亲生父亲。派出所一通电话打给了万正刚。让他来保释自己的女儿。鉴于两人的情况，还为他们安排了 DNA 鉴定。鉴定结果显示，两人确实为亲子关系。万正刚和林白玉婚后没再生育，也许是担心自己老无所养。这些年来，他一再直偷偷寻找红宇母女。接到电话的他又惊又喜，拿到鉴定报告后更是迫切的想见到女儿。万正刚急匆匆来到派出所，他在心里描摹着女儿长大成人的样子，只是没想到乖巧可爱的女儿变成了一个小混混。两人隔着铁门对望。过了许久，红宇才开口打破了沉默：“你比电视上胖点。”警察告诉万正刚，他女儿之前有打架斗殴的前科，即使被保释也要进行社区改造，并表示会派一个民警对其进行监督。这个民警就是红宇的搭档邵宽成，他是个一心想创业赚钱的文物警察。在提出辞职的档口，接到了这个任务。离开派出所的路上，万正刚几次欲言又止，红宇语气不善的让他有话就说，不要墨迹。在扮演不良少女这方面，红宇可以说没有演技，全是感情。对着这个不负责任的爸爸，他也实在没什么耐心。万正刚表示自己这些年一直在找他们。听警察说，红宇妈妈抑郁症自杀，又看到女儿如今是一副小混混模样，心里多少有些愧疚。红宇自然不买账。说话间，林白玉的电话打了进来。万正刚知道红宇对林白玉的敌意，正犹豫要不要接，是红宇帮他做出了选择。电话那头，林白玉催促万正刚早点回来，不要忘了今天的采访。电视台的人也已经快到家了。末了，还确认了万正刚的穿着是否合适。事无巨细打理着万正刚的事业，万正刚不好将红宇带回家，毕竟家里不是他说了算，于是便按照红宇的要求送他回自己的住处。没想到目的地是一家酒吧，万正刚不放心跟了进去。红宇正跟一群混混打得不可开交，他虽然看起来瘦弱，但打起架来却狠劲十足，酒瓶子照着混混头目的脑袋就砸了下去。自诩斯文人的万正刚自然没见过这种场面，一时间有些目瞪口呆。万正刚不能再由着红宇靠打架过日子，况且他现在也无处可去。思考一番后，还是把女儿带回了家。万正刚本想在不惊动林白玉的情况下，先将人安置下来，但事与愿违，还是被撞了个正着。红玉也毫无顾忌地四处转悠。此时，电台的记者正在等着帮万正刚做采访。林白玉询问万正刚红玉的身份，万正刚支支吾吾说是远房亲戚，红玉却跟他对着干：“对，我是他远房的亲生女儿。”此言一出，众人脸色各异，记者们更是满脸吃到瓜的表情，气氛一时间有些尴尬。事后，林白玉将万正刚一顿数落。指责他不该先斩后奏，更不该当着外人的面演这一出。万正刚一言不发，等林白玉控诉完他的所作所为，才不急不徐、面带微笑的回应了对方：“小林，这十几年你每次跟我发脾气，我都百看不厌，你美的不可方物，我不忍打断。这是个高手，被责骂还能不反驳、不发脾气，可见其城府之深。”这些话再配上一副真挚的表情，林白玉一时哑了火。俗话说：“伸手不打笑脸人。”再加上没人会不喜欢被夸奖。万正刚就这样用不太高明的招数成功化解了危机。红宇住下后也没闲着，四处闲逛，发现一把霰弹枪，正把玩时，一个男人走了进来，告诉他那是把意大利名枪，金属为奥运冠军之首，具有很高的收藏价值。男人名叫林涛，是林白玉古玩公司的合伙人，也是他的地下情人。餐桌上，红宇说话夹枪带棒，林白玉也当仁不让，暗讽红宇没有正经工作，穿着短裙在男人堆里晃悠，还表示他看到的所有东西都是自己挣来的。跟万正刚没有半毛钱关系，继承遗产也轮不到他。这番话把父女俩都骂了。还是在桌上有外人的情况下，万正刚自然不太高兴，他慢悠悠地回了嘴：“小林，或。”
话不好这样说的，你不穿短裙不也才几年而已吗？或许这就是说话的艺术。由此可见，万正刚也绝不像表面看起来那样斯文老实、逆来顺受，因为没有男人能一直忍受被妻子处处打压，除非他还需要这个助力。林白玉脸色一沉，洪宇则笑出了声。林涛为了缓解气氛，提出让洪宇到自己公司当秘书。也算卖给万正刚一个人情。林涛这次来也不是只为了吃顿饭。这些年，他和林白玉明面上经营着艺术品公司，暗地里做的其实就是倒卖文物的非法勾当。这次打算伙同郭德宝盗掘九号墓，但是这个买卖太大，只有外国买家才吃得下。万正刚这些年在业界活动积累了不少人脉，林白玉和林涛需要他作为中间人寻找买家。晚上，林白玉游说万正刚帮林涛介绍几个外国朋友。万正刚表示倒卖文物是重罪，林白玉却认为只是牵个线。后续他们怎么合作，全当不知道，出了事也追究不到他们身上。翌日，林白玉来到公司，洪宇正在工位上明目张胆的摸鱼。林白玉觉得林涛花一万块钱雇这么个人实在划不来，想拿捏万正刚不靠他女儿，靠的是自己的手段。晚上，洪宇回到家后，发现万正刚正在和书房和人谈事情。看到他后，慌忙收起了一个盒子。坐在万正刚对面的男人戴着帽子，看不清脸。第二天，洪宇趁万正刚不在家，偷偷跑进了书房，在抽屉里找到了他藏起来的盒子。里面是一个精致的手镯。就在这时，林白玉推门而入，洪宇急忙将镯子装进口袋，谎称自己在找打火机。林白玉自然没那么好骗，他没有当场戳穿洪宇，而是给邵宽成打去电话，说自己怀疑洪宇偷了东西，让他好好审一审。洪宇带着手镯来到派出所，他怀疑万正刚也参与了倒卖文物，再不济也是个知情人，因为他不仅是林涛公司的顾问，还有大量海外人脉。其中就有不少做大宗交易的商人。洪宇分析，犯罪链应该是林涛雇佣郭德宝盗墓，万正刚负责销赃。邵宽成认为洪宇多少带了点私人恩怨，觉得还是应该把重点放在林涛身上。两人用邵宽成研发的鉴宝 App 鉴定了手镯，发现不仅是真品，还是唐朝宫廷物件。洪宇打算拿走手镯放回原位，免得引起怀疑打草惊蛇。邵宽成表示手镯要留下进一步检测，确定是文物还得上缴国家。两人争夺间，万正刚也来到了派出所。他从林白玉那里听说洪宇偷了东西，以为邵宽成在审问洪宇，便解释说那个镯子是传家宝，本来就是要给洪宇的，所以算不上偷。离开派出所后，万正刚没有追究手镯一事，带着洪宇回到了老宅。这里被他收拾得很干净，也常常一个人回来住几天。老房子勾起了洪宇的回忆，那时候爸爸还是世界上最好的爸爸，父女俩一起玩警察抓贼的游戏。洪宇赢了就会被奖励一颗糖，但这些回忆冲不淡他对万正刚的怨怼。万正刚承认自己确实做了很多错事，但谈错误没有意义。他现在能做的只有尽力补偿。万正刚拿出洪宇小时候爱吃的糖，希望父女俩能在这间屋子里重拾亲情。洪宇不屑地扔掉了手里的糖，转身离开了老房子，手里却攥着两颗偷偷藏起来的糖。有些事情表现得越不在意，反而越在意。但洪宇压抑着心里的情感，他是个有任务在身的警察。无谓的情感只会影响判断和决策。洪宇希望速战速决，他开始跟踪万正涛，发现他约了一个香港人准备卖掉那只手镯。洪宇叫来了邵宽成，两人盯着万正刚和香港人的一举一动。等双方达成交易后，洪宇和邵宽成偷偷跟了上去，在停车场截住了准备离开的香港人。香港人被带回警局，据他说自己和万正刚是多年的朋友，平时爱搞些收藏，但绝不是文物贩子。万正刚用手镯作为交换，托他在香港弄一笔五百万的信托资金。受托人是赵宏宇，万正刚还让香港人帮忙联系间学校，他想送宏宇出国读书。宏宇得知这一情况后，心里五味杂陈。对一个人的感情可以爱可以恨，可怕的是不知道该爱还是该恨。也许万正刚真的不是一个坏爸爸。发现自己有这种念头后，宏宇决定快刀斩乱麻，再这样下去他会心软，工作也没法顺利开展，于是便准备搬出别墅。万正刚极力挽留，语气卑微，言辞恳切，还表示只要宏宇能够留下，哪怕天天气自己都没关系。还告诉洪宇自己帮他买了份信托基金，那些钱够他后半辈子衣食无忧。这时一阵枪声传来，是正在练手射击的林白玉。万正刚急忙说：“可以先不让林白玉知道基金的事儿。”洪宇看到他在林白玉面前唯唯诺诺的样子，气不打一处来，便将林白玉和林涛偷情的事告诉了万正刚。洪宇在短时间内能察觉到这件事，和林白玉过了十几年的万正刚如何能不知道？但人在屋檐不得不低头，为了维系自己的一点体面，他只能假装不知道。现在事情被捅出来。林白玉又一直有恃无恐，这让万正刚的怒火彻底被点燃，他要报复这对奸夫淫妇。晚上，万正刚告诉林白玉自己答应和林涛合作，同时还给警方打去了电话，也表示愿意合作，协助他们找出林涛和林白玉的犯罪证据，送两人一起去坐牢。与此同时，洪宇传回消息，林涛和郭德宝准备下墓，警方这边也紧锣密鼓展开了布控，准备将这伙盗墓贼和文物贩子一网打尽。第二天晚上，警方守株待兔，将正在打盗洞的一伙盗墓贼抓获。
，狡猾的郭德宝趁邵宽成不注意，用板砖拍晕了他，抢了警车逃离现场。此时，红宇已经抓获了林涛，正在驾车赶来的路上，双方擦肩而过。红宇敏锐地察觉到了异常，调转车头跟上了郭德宝驾驶的警车。一番激烈的追逐后，红宇成功截住了郭德宝，并救下了邵宽成。林涛和郭德宝一行顺利归案。万正刚被邀请进入古墓做初步的勘探和调研。古墓里封存着大唐盛世。壁画名气美轮美奂，令人震撼。万正刚一直以来致力于研究唐史，且对唐朝除武则天和杨玉环之外最具传奇色彩的女人武惠妃颇有兴趣。这座古墓正是失落千年的武惠妃静陵。九号墓大案破获，文物大队警察将工作重心转移到了对静陵的研究挖掘。万正刚作为这方面的专家也参与其中。没等警方松口气，墓室里装着珍贵名气的石椁便不翼而飞。警方马上勘察了现场，发现一条直通外界的道洞。并顺着长洞找到了出口。邵宽成仔细查看现场照片，发现一枚带有 logo 的可疑鞋印。之前红宇提到的那个和万正刚见面的神秘人也穿这个牌子的鞋。邵宽成也不得不怀疑这件事和万正刚有关系。他马上向上级提出这一想法，表示如今该抓的人都抓了。林白玉又在事发后跑路。万正刚眼下是唯一和这些人有关联且进入过墓室的人。如果要列出一个嫌疑人，他自然首当其冲。领导觉得有道理。安排邵宽成到万正刚家做一下初步排查，和最初的情形对调。那时候红宇怀疑万正刚牵涉此案，邵宽成认为他在感情用事。如今邵宽成将万正刚列为嫌疑人，红宇却在相处中逐渐认可了这个父亲。案子一天不结，邵宽成就一天没法离职。他原本打算下午和女友一起去见投资人，却被领导安排去调查万正刚。红宇主动提出带他去，想借这个机会和万正刚坦白身份。邵宽成千恩万谢，还答应事后请红宇吃饭。红宇来到老房子。发现门口停着一辆车，车的主人正是林白玉。他先一步找到万正刚，希望对方能帮他在警察那儿洗白，甚至已经想好了话术。和林涛走的竟是想拿到他的犯罪证据，还把知道的全都告诉了万正刚。万正刚也是因为他才选择和警方合作。林白玉打算用万正刚最近收到的一笔转账做要挟，两人的卡是关联的。这条入账一百万的消息也发到了他手机里，时间又恰恰是在石果丢失之后，相信警方一定能出这笔钱的来历。威逼之后是利诱。或者说色诱，可惜万正刚不吃这一套，还将林白玉羞辱了一番。林白玉气急败坏的拿出枪，要和万正刚同归于尽。万正刚瞬间暴怒，掐着林白玉的脖子，承认是自己偷雇人偷了石果，就是为了让他们这对狗男女人财两空。这一切也被门口的红宇听到，他举枪冲进了屋，林白玉也拿起了桌上的枪，毫不犹豫的朝着红宇扣动了扳机。红宇也条件反射朝林白玉开了枪。万正刚急忙跑到红宇身边，红宇告诉他自己是警察。还劝万正刚去自首，他的伤口鼓鼓的流着血，万正刚却只顾为自己的体面求情。爸爸，求求你，我们会重新开始，我们重新修复感情。爸爸一无所有了，就剩下这点形象了。红玉痛苦的摇头，喃喃的说自己是警察。他看向地上的手机，万正刚察觉到后，眼神变得阴冷。他砸坏手机后，盯着面前的空气发呆，丝毫不关心红玉的死活。红玉痛苦的抽搐，这一刻他知道万正刚谁都不爱，他只爱名和利。于是，在生命的最后一刻。红宇让万正刚为他吃了一颗糖，就像小时候一样，抓到爸爸就被奖励一颗糖，这颗糖就是他留给邵宽成最后的线索。红宇就这样死在了父亲手里。他死前不止承受了身体上的伤痛，还有心理上的巨大折磨。他以为失而复得的父爱，其实是一场空。红宇的死讯传来，正在和投资商见面的邵宽成和女友打了个招呼，便匆匆离开。邵宽成送万正刚离开警局，途中他问邵宽成，觉得红宇恨不恨自己？邵宽成表示他可能想恨。但心却原谅，私以为万正刚这句话其实是在问自己，他觉得红宇恨他，至少死之前再恨他，因为他不配做爸爸。红宇的尸检结果完成，法医告诉邵宽成，在红宇的食道里发现一颗还没完全融化的糖果，说明他死前嘴里含着一颗糖，并且这颗糖是在中枪之后才吃下去的，糖纸则被红宇藏在袖子里。邵宽成苦思冥想，不明白红宇是想通过这颗糖传递什么消息。除此之外，法医还告诉邵宽成，子弹并没有造成致命伤。红宇是死于失血过多，如果早点送到医院抢救，生还几率还是很大的。邵宽成闻言，电光火石间想通了某些问题，生生拖死红宇的就是他那位道貌岸然的父亲万正刚。邵宽成气冲冲地来到电视台，万正刚正在录制自己最后一期《唐史讲坛》，想为他的职业生涯画上圆满的句号。邵宽成闯进录制现场，大声指控万正刚涉嫌盗窃文物和谋杀，可惜他没有确凿的证据。万正刚自然也就不会承认。现场的工作人员将邵宽成赶了出去，队长也给他施压，让他马上回警局。邵宽成近日的状态让女友十分不满，觉得他十分可笑。当警察的时候，一门心思想创业。
创业到了紧要关头，却又放不下局里的事。邵宽成现在什么都不想，他满心愧疚，只想尽快查清洪宇的死因和事情的真相。那天本该是他去见万正刚，洪宇是替他死的。邵宽成独自在酒吧买醉，桌上摆着丰盛的食物，那是他欠洪宇的一顿饭。夜色渐深，外面下起了大雨。邵宽成晃晃悠悠地离开酒吧，无意中看到了穿着那双限量球鞋的男人，他瞬间清醒了很多，冒着雨追了上去，问对方穿多大码的鞋。几人以为邵宽城是个醉鬼，便没有理他。准备离开时，却被死死抱住了脚。邵宽城说什么都不松手，哪怕对方忍无可忍，对着他一顿拳打脚踢。邵宽城这顿打没白挨。鞋子的主人被带到了警局，他是郭德宝的徒弟杨戬，因为擅长打到动人，送外号穿山甲。邵宽城假借电视台的名义给万正刚发来一条短信，邀请他去录制最后一期《唐史讲坛》。万正刚不敢怠慢，赶到现场后却发现空无一人。正疑惑时，邵宽城拿着一双鞋走了进来。还不忘反手关上摄影棚几个入口的门。盗墓贼们只谋财不害命，拿的也是死人的东西，这对他们来说叫道义有道。但万正刚却比盗墓贼更可恶，他为了名利和金钱，前期抛妻弃女吃软饭，后期谋杀亲生女儿，简直不配为人。证据摆在眼前，万正刚默认自己偷了棺椁，但却不承认洪宇的死和他有关，还表示公安局可以去，但要等他录完节目。因为有些话必须要在节目上说出来，否则他会憋死。邵宽成拿出摄像机，要求万正刚将事发时的情况复述一遍。万正刚还是当时的一套说辞，是林白玉开枪打死了洪宇。邵宽成拿出糖果，告诉万正刚是洪宇留下了父亲是贼的线索。万正刚最终被绳之以法。他总是对着监狱的墙壁自言自语，也永远没人知道他当时想在最后一次节目中说些什么。